le golf. En soi, c'est facile. Un trou, une balle, un nombre de coups à respecter. Le but, c'est d'en faire le moins possible. Faire des parts. On a une distance, on choisit son club, on approprie une trajectoire. Ressent le club. Positionne ses pieds, ses mains. Et là, on frappe. Il suffit alors de changer de club. Et de répéter la même chose. Encore, et encore. Jusqu'au green. Où là, il n'y a plus qu'à fermer les yeux, sentir le putter et rentrer la balle en trou. Le golf. Si seulement c'était si facile. La passion du golf pour Augustin, elle a démarré à son âge de deux ans. Au départ, donc, euh, il marchait à peine. Je l'amenais avec moi ici euh, sur le parcours. Alors bien sûr, lui, il était dans une poussette. Moi, j'avais attaché le, mon sac sur la, sur la poussette. Euh, donc moi, j'étais censé faire ma sieste. Et puis, j'ai assez rapidement, j'ai commencé à prendre un, des clubs dans son sac et tout ça. Et donc, il a, il a trouvé des clubs en plastique. Et ce qu'il a fait à partir de l'âge de deux ans, c'est qu'il prenait des poireaux à la maison. Il n'avait pas trouvé mieux que, que de trouver ses légumes pour euh, taper dans la balle. Puis, je jouais beaucoup avec un fer 1 en bois, ce qu'on qu a d'ailleurs toujours gardé à la maison. Il avait un geste, euh, comme on voit à la télé, avec une rotation euh, complète. Il tapait des balles et des balles et des balles sans cesse à la maison. À trois ans et demi, il a fait son premier birdie avec des vrais clubs sur un vrai parcours. Le parcours de Kinéville, ça a été son jardin euh, dès le départ. Il s'est senti bien euh, ici, il a été très vite accueilli par les, par les membres. Donc euh, c'est devenu assez vite la mascotte du club. Donc du coup, Augustin euh, s'est senti comme dans, dans une grande famille. Donc euh, il a adopté tout de suite euh, ce club. Stop. Ouais, je, je, je casse le rythme. Continue. Ouais, il faut que tu continues. De... Alors Augustin, il a dû venir ici de avoir euh, 7 ans, je pense, 7-8 ans. J'ai pas les dates exactes en tête, mais il était jeune, vraiment jeune. C'était un enfant bah, passionné par le golf, puisqu'il a vu essuyé quelques déceptions, euh, je crois, dans le football, me semble-t-il, si ma mémoire est exacte. Et il était inscrit ici à l'école de golf et on a commencé à travailler assez sérieusement, rapidement, parce qu'il avait des qualités sportives et il souhaitait euh, bah, vraiment s'investir dans la discipline. À l'âge de, de 8 ans, 9 ans, euh, j'ai commencé à faire des compètes euh, interrégion. Il est monté en puissance assez vite puisque très rapidement, euh, 4-5 années plus tard, en Benjamin, il se qualifiait pour euh, les championnats de France en gagnant d'ailleurs les qualifications interrégionales, époque Grand Ouest, euh, Pays de la Loire, Normandie, euh, Bretagne. Donc c'était quand même de, déjà de belles performances. J'avais vraiment comme idole, c'était Tiger Woods. Je ne voyais que par lui, euh, surtout à l'époque. 
Augustin, on l'a vu assez vite qu'il avait un potentiel pour le haut niveau parce que encore une fois, il était investi, il s'entraînait et quand il s'entraînait, il était quand même assez sérieux. Et ça, c'est ce qu'on retrouve quand même chez les joueurs et joueuses qui vont un peu au-delà des autres en fait. J'ai eu l'ambition de partir en sport-études. J'ai d'abord échoué la première année. La deuxième année, pareil, j'ai échoué. Et là, on a trouvé une solution avec mes parents pour qui ça a été très dur que je parte. Mais je suis parti à Biarritz, à l'American Golf Academy de Mike Meager. Quand j'ai rencontré Mike Meager à Biarritz, là, je suis tombé sous le, sous le charme de Mike, qui est une vraie personnalité. Et, et j'ai pensé que cet homme euh, bah, serait l'homme qu'il lui fallait pour euh, à la fois le tenir et puis, et puis le responsabiliser. Voilà, donc je suis parti à 14 ans à Biarritz, j'ai pris mes deux valises, mon sac de golf. Je suis parti, heureux. J'avais, j'allais plus faire des foot avec les copains, j'ai arrêté le foot, j'ai arrêté le tennis. C'était, c'était que du golf, que du golf, que du golf, de la, du pilate, du golf euh, et l'école. 14, 15, 16, 17, 18 ans, j'ai, j'ai, voilà, j'ai fait tout ça à Biarritz, euh, toujours avec l'envie de progresser tous les jours et avec comme but ultime à, après le bac, c'était de partir aux états unis En 2014, il a eu des, des, des résultats assez exceptionnels. Il enchaînait, j'irais, des, des records de parcours un peu partout. J'ai eu la chance, grâce à Mike, de pouvoir intégrer les, les équipes de France. Et donc à ses 18 ans, je suis parti, je suis parti aux états unis D'abord au Texas pendant deux ans, à Odessa, ouest du Texas, chez les, chez les Cowboys. Et euh, Odessa, c'était une équipe euh, très sportive. Et on a gagné, je dirais, un tournoi sur deux, un tournoi sur trois, ce qui est énorme. Euh, j'ai gagné, moi, trois fois là-bas, en individuel. Et la deuxième année, on gagne le championnat national euh, universitaire. Enfin, c'était vraiment la, la meilleure semaine de ma vie hein, en équipe, clairement. Il n'y a, a pas photo. Je rentre en France cet été-là et je change de, d'université. Je pars au Nouveau-Mexique, dans une division encore plus dure. Avec, euh, avec un coach encore plus dur qui, qui demande encore plus tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, euh, et je me suis un peu perdu dans mon jeu, mais j'ai beaucoup appris là-bas. Et je me suis beaucoup aidé des gens qui m'entourent, euh, que ce soit mes parents, mes coachs, euh, ma petite amie. Enfin, ça a été vraiment euh, très important pour moi. Je suis rentré en France en 2019. Décembre 2019, gros, gros challenge pour moi parce que c'est euh, le moment où je passe pro. Euh, donc j'ai les cartes de l'Alps Tour. Euh, j'obtiens un mois plus tard les cartes du Ménatour qui se jouent en Jordanie, Dubaï, Oman, un peu tous ces pays-là. Après, tout le monde sait, Covid, compliqué. Donc je vais travailler chez un de mes sponsors qui m'a énormément soutenu, qui est Maison Rivière. Mais j'ai une première saison chez les pros très compliquée. Très compliquée parce que je passe pas un cut et ça se joue à chaque fois sur les derniers trous. Et tout ça me fait dire à la fin de la saison, ok, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas réussir à à avoir le niveau nécessaire pour passer les cuts. Donc on a tout repris de A à Z. J'ai changé d'encadrement technique. Et donc voilà, aujourd'hui, on est en, on est en avril 2021. Et, euh, et je suis très content du, du parcours que j'ai accompli pour l'instant, mais ce n'est, ce n'est que le début. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? It's a big, big world. Donc là, on va, là, on va au Pilate. Euh, avec Valérie Sudarovic qui est ma prof de Pilate depuis pff, bientôt 10 ans. Donc euh, elle me connaît très bien et elle connaît très bien mes points forts et mes points faibles. <rire> Oh. Oui, oui, oui. Et Coxy, c'est vide de trop cambré. Très, très bien. Ah, allez, ça, c'est bien. Oh, c'est dur, ça. Oui, je sais. Oh, allez. mais je te jure, elle m'a fait, c'est en feu. Les enfants ne reproduisaient pas ça à la maison. Tu ne lâches pas le pied. Ça vient tes abdos, toujours. Allez. Descends, très bien. Hop. Abaisse sa crème Coxy. Un swing de golf, il faut être, il faut être élégant, mais il faut savoir beaucoup tourner. Euh, c'est pas juste euh, avoir de la force à l'impact, c'est... Le dos tourne, les hanches travaillent, les pieds travaillent. Et donc voilà, on travaille tout ça avec le, avec le pilate. Et c'est, c'est pour moi, c'est plus qu'important. Tout ce qui est pilates, yoga, c'est primordial. Et d'ailleurs, on, on voit que les meilleurs mondiaux en font de plus en plus. Je suis arrivée au golfeur, en fait, pas par hasard. J'avais des, des élèves en cours particulier pilates qui euh, me demandaient une préparation euh, pour, leur, euh, pour être plus performant. 
Et j'ai trouvé qu'il était intéressant d'être de, proche des, euh, de, de ce public-là. Et j'ai rencontré euh, Mike Mayer, qui, euh, avec qui j'ai coopéré pendant 8 ans. Le pilate a non seulement ce travail d'ancrage, de renforcement des muscles posturaux et de prise de conscience des muscles posturaux, mais également des phases d'étirement, des, des exercices d'étirement. Je ne veux pas que tu joues avec les épaules, je veux que tu joues plus avec le dos. Comme ça Toi, tu me fais trop ici. Et tu es arrondi au niveau du dos, tu vois, un petit peu Oui. Moi, je veux que tu ailles chercher vraiment là. Tu abaisses les épaules et j'aimerais que tu creuses au niveau de tes omoplates. On travaille la mobilité, euh, on travaille euh, le renforcement, mais surtout la mobilité, les articulations, tout ce qui va être tendon, euh, fascia, le muscle, certes, parce qu'on l'oxygène énormément, mais tout ce qui va être tendon et fascia, tout ce qui fait la mobilité de notre corps. Je préfère que tu aies la jambe fléchie plutôt qu'une jambe tendue et que tu sois ici. Je veux que tu sois grand au-dessus du bassin. Plus comme ça. Ouais. Voilà, c'est bien. Et pour un golfeur, il est important d'être mobile. Parce que si on a juste une partie qui tourne et que l'autre n'accompagne pas, bien on a des, des problèmes. Et Augustin, euh, dans sa problématique pure de branches qui, qui, qui sont peu mobiles, le pilote l'amène à ça. Et venir pousser avec cette main ici, tu vois, là. On peut faire ça. On essaye de l'autre côté je peux pas plus. T'attends, tu respires. Et quand tu peux, tu roules. Mais déjà là, tu vois, ça me tire énorme. En fait, Augustin, je le connais depuis qu'il a 15 ans. Donc, euh, <rire> l'évolution est assez incroyable. Surtout dans le mental et dans la prise de conscience du travail. Tu peux ramener un peu celle-ci à l'arrière. Ouais, ouais, aussi, tu peux faire ça. On fait un énorme travail aussi de mobilité, de renforcement musculaire, mais c'est du renforcement profond. C'est-à-dire, on va chercher des abdos profonds, on va, on va vraiment travailler là-dessus, et moins de force, mais plus de, de l'élasticité pour que les muscles s'aèrent. Inspire, expire. Inspire et relâche. Le pilate, c'est aussi très important parce qu'on travaille beaucoup avec la respiration. Et la respiration pour un golfeur, c'est plus qu'important en fait. C est, c est pour moi, c'est tout. Euh, la respiration, le mental, c'est 80% d'un golfeur professionnel. Parce que taper driver à plus de 300 mètres, les, les trois quarts des professionnels savent le faire. Maintenant, dans les moments un peu compliqués, quand c'est pour la victoire, quand c'est pour passer les cuts, là, il faut savoir utiliser cette respiration. Tu vas avoir le ventre, côte. Et je veux ici aussi, au niveau des clavicules. Tu vas chercher loin. Très bien, sans crisper. Teneur en fouille 10%, contribuant à réduire la fatigue. Donnez moi en 12. C'est bien quoi. Et je l'ai gardé celui-là et ça fait quelques temps que je me dis je le bois pas. Je vais boire que quand je suis très fatigué. Je le bois pas, je vais boire que quand je suis très fatigué. Là, je suis très fatigué. On marche en moyenne 11 km sur un 18 trous. Donc 11 km x 6, on marche voilà, 66 km en une semaine. Ça, plus les réveils musculaires, plus à la fin de la journée les étirements. Si le corps il n'est pas préparé, il ne va jamais tenir. Beaucoup de personnes s'imaginent que... Un golf en pro, ça joue sur une journée, ça fait 18 trous, ça se déplace en voiturette et, et c'est terminé. Non, non, loin de là. Ils ont le tournoi à faire aussi. Euh, ils ne se déplacent pas en voiturette entre les trous, donc tout se fait à pied. 
Ensuite de ça, bah, il faut quand même frapper dans ce bol. Les trous, c'est pas, pas que du 20 mètres, c'est pas du mini-golf, au contraire. Et justement, il faut être capable d'enchaîner tout ça. Tac, et tu t'appuies en avant. Tu reviens, tu ramènes la jambe, cinq fois par côté. Angus. Donc euh, la préparation physique, c'est hyper important pour pouvoir enchaîner les tournois et pour éviter les blessures, justement. Pivot, tu contrôles 3 secondes sur le retour. Ok, et le dernier, avec le ballon allongé sur le dos, tu coince entre tes genoux et tes mains, et dead bug, tu m'en fais 20 tout. Là, on reste comme ça sur le premier. Essaye de bloquer ici. Pivot, t'es là, vas-y, pivote. Là. Non, là. Parfait, ça. J'ai comme objectif de, de, de faire golfeur jusqu'à plus de 45 ans. Et il n'y a pas beaucoup de sport où on peut être professionnel jusqu'à plus de 45 ans. Donc, on ne fait pas de la prépa physique sur le court terme en se disant je vais avoir des gros bras, je vais avoir des abdos. Je... C'est vraiment le long terme. Et protéger les muscles, protéger les, les tendons, protéger les os euh, si un jour il y a une chute ou quoi. C'est voilà, vraiment c est, c est très important que, que le corps soit, soit au max de sa capacité. 5 secondes. Allez, encore. 4, 3, 2, 1, ok. Son haut du corps est très très bien, bas du corps un peu moins bien. Et du coup, la liaison entre les deux, les abdos et le gainage, on commence à bien travailler dessus. Et ça commence à être vraiment pas mal. J'ai des mois de dimanche. Le dimanche, c'est Christmas. Il m'en fait baver. Il me pousse dans mes retranchements et c'est pour ça que j'aime bien bosser avec lui. Parce qu'on bosse comme des malades. Pas de douleur dans la hanche, tu vois, mais je chantais que dans mon swing, ça bloquait la hanche et du coup j'étais obligé de faire ce petit slide là. Ok. Et j'arrivais pas à, à vraiment tourner autour de la hanche gauche. Okay. Et dernier point, le, le genou là. Okay. À l'intérieur. Globalement, c'est tout quand même un peu à gauche quoi. Tout est à gauche. Ok. Hanche gauche, genou gauche, épaule gauche. Comme ça. Ok. On va faire juste euh, un petit test de rotation des hanches là. Tu mets sur un pied, l'autre vient en appui. Ouais. Tu viens tourner sans décoller le pied. Ok, le back swing. Ouais, c'est pas ouf, hein Pas ouf, hein. Ça, j'aime pas. Mais c'est bloqué, mais je le sens. Le corps, c'est une machine et j'en prends soin à la salle de sport, mais aussi avec le kiné. Le kiné, il fait un travail plus qu'important. C'est au moins une fois par semaine pour vérifier que la machine, eh bien, elle tourne. L'intérêt de se voir régulièrement, c'est de pouvoir faire un point assez précis sur l'état de physique, l'état mécanique, biomécanique corporel d'Augustin. Ce qui fait que derrière, on peut échanger aussi avec son pro et son préparateur physique. Donc, on fait une deuxième... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le golf n'est pas générateur de pathologies, mais il est révélateur de choses qui sont déjà en place chez le golfeur ou la golfeuse. C'est bon, on sait où c'est. Oui. Alors l'intérêt d'un kiné spécialisé dans le golf, c'est effectivement que la prise en charge de la biomécanique, du swing de golf, du geste technique va être euh, compris par le kiné, ce qui va pouvoir apporter un peu plus de dialogue entre le joueur et euh, le kinésithérapeute. 
Comment être paralysé en deux secondes <rire> C'est les techniques de l'hémicycu, ça. <rire> C'est poussin indien, ça. <rire> tu sais sur quoi je suis là Non, mais ça fait mal. Petit pectoral. Ah ouais, bah, le petit, mais il fait très mal, petit le petit. Petit pectoral, sous le, sous le grand pectoral. Et il amène ton épaule un peu en enroulement intérieur. D'accord. Donc quand tu vas faire tout, ces, tout ces, ce travail physique là, avec ouais. le medicine ball, normalement ce que tu devrais faire c'est essayer d'ouvrir ton épaule pour projeter là. Et si on a une épaule qui est enroulée, bah, si tu vas forcer sur l'ouverture. Des fois qu'il joue pas très bien le dernier tour. Oui. Ça c'est le moment que j'aime bien ça. Yes. Yeah. 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 Non mais je vais pas, je vais, je vais la jouer court, je vais qu'elle reste basse pour avancer. Un pitch, un pitch, 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 pitch. c'est pas un faire cas. C'est en descente. C'est en descente, tu mets un petit pitching wedge, même contre, un 52. Time. Si le choix du club est pas bon, je vous démonte. Et voilà, vous vous foutez de ma gueule, elle est nickel. Allez, viens vous faire enculer. Bonsoir. <rire> Et sinon, ton idée après le, donc le golf, donc de, de, de te diriger vers le porno, tout ça, c'est toujours d'actualité <rire> ou... Ou t'as vraiment... Euh... Ouais, bon shot. Et tu vois, quand je parlais de saumon, saumon fumé, bah, t'as déjà sorti les couleurs. La belle rouge, papa. La belle rouge. De montagne, le saumon. Ah, c'est bien peuté, ça. Une belle merde. Mais c'est rapide Ah bah oui, c'est du golf Coco. C'est un métier. Allez, on le square. Ah, ouais, Fou en délire. On remet l'église au centre du village. Parce qu'apparemment aujourd'hui c'était un green fee, un vaccin, donc là on a, les, on a quand même des gens d'un certain âge, c'est bien, ça, ça avance bien aujourd'hui. Ah c'est l'opération green fee, un vaccin Opération green fee, un vaccin. Ah a... aujourd'hui, il vous catch quand il y a pas les tout le moche. <rire> Un pantalon, un peu tout ça. <rire> c'est pour montrer mes chaussettes. Ça pas Petite partie sympa aujourd'hui, contre l'ex-star de la musique qui n'a jamais eu d'awards. Oh yeah, thank you. Yeah, ah, well, yeah, it's before, before. <rire> Bien, super, bien. C'est contre plaisir, ça de rater les petits, c'est ça Ah là là, c'est mal petit, cette petite. Ah, super. Des questions Un bon Aucune. Oui, une. Ton petit polo, là, t'es propriétaire de l'étoile à Paris, un peu comme ouais. Tony Gomez, le roi des nuits euh, parisienne. Eh, super. Affirmatif. Hein. En litra, génial. Ah oui, c'est bien petit, ça. Et bien petit. Champion <rire> La casse. Bravo. Félicitations. Bon, trois, merci. Oh le chien de la casse. Non mais attendez, on va se battre les mecs. C'est pas parce que vous nous avez dit on part des noirs, euh, genre pour nous foutre. Euh, vous payez que quoi Mon pronostic c'est qu'on gagne au 15. Au plus tard au 16. Mais.. Faut être modeste. Bon l'Olympia je l'ai fait, c'est bon, ça y est. Votre Augusta, c'était mon Olympia, ça y est. J'ai bouffé en régie, saucisson pâté, euh, comme, comme le repas de Gustave. Ouais. Dommage. Allez Oui, monsieur Tiens, ah, oui, champion Manu. Non fuck. On est en one-up Ah, on est one up hein.
Oui, remettre un petit peu dans l'ordre ce que tu as écrit, c'est-à-dire qu'il nous joint à côté perso, c'est-à-dire études, ainsi de suite, et à côté quand même des sportives, qui n'est pas trop mal écrit. La seule chose, je voudrais que quand même que tu rajoutes un petit peu de matière à tes résultats prometteurs. On se rend compte quand même que tu as que tu as un bon niveau et que tu as eu des résultats et que c'est sur ton metteur. Remets-moi un petit peu de l'ordre, tu vois. Il faut quand même que ce soit un petit peu un petit peu rangé. Voilà. Le reste, c'est pas trop mal. Voilà, je te laisse. Bonne journée à toi, ciao. Bon, on croise les doigts, il y a encore du boulot pour avoir un peu plus de sponsors, mais il faut, il faut bien travailler sur les sujets, donc euh, voilà ce que je dois faire euh, assez souvent. Et eux, ils sont en froid et froid, donc là... Oh Oh le shot Ça a failli boiter La victoire Bravo Monsieur Joli Félicitations Bravo Pour 18 Merci. Plaisir. Alors, Vous avez gagné, mais ça s'est joué au 18 on est des amateurs, voilà. On vous a, on, on vous a offert je... un point de règle. Ils ont gagné au 18. Et les mecs, c'est des pros. Je sais pas, je sais pas si c'est juste à prendre un petit peu. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Et aujourd'hui, on avait quand même des amateurs. Tu veux un autographe sur ta belle casquette C'était quoi aujourd'hui C'était un défi, un vaccin. Bien se nourrir. C'est important. Pour gagner. Parce qu'eux, ils ont pas gagné, donc ils mangent pas ce soir. Allô Ouais, Benji, ça va Ça va et toi Écoute, ça va très bien. Tu nous avais parlé d'une deuxième vague de produits. Ah oui, euh, oui, j'ai une mec hier, ça devrait, euh, mais ça devrait pas tarder. <rire> comme d'hab. Et toi déjà les produits, t'as quoi comme ressenti Ça se passe bien ou pas déjà toi avec Ah bah oui. T'en as plus là euh, Je suis euh, les chewing gums, il m'en reste un petit peu. Il me reste des, des chewing gums au citron. Ce que je kiffe le plus, c'est les petits bonbons là le soir pour le récup. <rire> les, les bonbons, hein. le mec, euh, ça reste des bonbons. Il y a du sucre dedans. Ouais, bah, c'est pour ça que j'aime bien aussi peut-être. Euh, mais, mais tu vois, ça me permet de... Genre j'en prends avant de dormir ouais, et, je, et je dors super bien. Donc fais-moi un message et, euh, et tu me dis les goûts, si tu as des goûts que tu préfères aussi. Okay. De toute manière, euh, euh, les trucs ambassadeurs, euh, bon, euh, vu que toi tu communiques, t'es le seul qui communique à peu près. Euh, les autres, ils en se coupent pas trop une, mais un ambassadeur, je pense, ça va être toi par an et tout faut. Ok. Donc euh, après, bah, toi, t'auras auras un accès ou t'auras un tout à volonté. Hein. Vu que tu auras un truc par la suite, moi ça, euh, si toi t'es euh, avant qu'il renvoie une vague, s'il faut t'envoyer des trucs, moi je dis à mon frère qu'il t'envoie des trucs. Merci de t'occuper de tout ça. Et nada, gros bisous. A très vite, ciao. Bye bye. c'est vraiment de, de m'approprier le parcours vraiment prendre toutes les informations possibles et pas forcément jouer pour le drapeau qui est aujourd'hui par exemple donc je vais faire euh, plusieurs coups euh, pour différents drapeaux je vais m'imaginer les positions de drapeau des prochains jours pour voir euh, les, les pentes euh, générales du green euh. on a un point jaune et ça c'est pour le ça ça va être le trou de demain et je pense qu'après demain, il va y en avoir un là à l'entrée à gauche du green. Et le dernier jour, il va sûrement être tout au fond. Ici, là, je me suis marqué la pente à partir de là. Ça va être en descente vers la gauche. Et sinon, avant ça, ça va être euh, tous les potes vont être en montée et gauche-droite. C'est là que je vais jouer. C'est la, la note que je m'étais mis milieu à droite. Rester 2 mètres à gauche. Vous restez où là, cette semaine, les gars euh, Là, bien, je pas loin. Je parle avec euh, 10 minutes dans un petit truc. Ouais, toi aussi. Un petit truc où t'as la cuisine, la chambre, la salle de bain, les toilettes. Tout dans la même pièce. Il <rire> faut pas plus. Quand je lui ai dit que je venais, il m'a dit Ah, c'est bien, on va travailler ton mental. Alors, euh, Armagnac le matin, <rire> Calva le midi. Et je sais. J'ai dit Mais non, <rire> on n'est pas au rugby ici. <rire> Thank you.
aujourd'hui je vais faire vraiment plein de coups mais tout en étant à fond mon but c'est que demain quand j'arrive j'ai déjà préparé exactement tout ce que je vais faire donc c'est pour ça que c'est super important avant chaque coup de me mettre dans un état comme si j'étais en, en tournoi quoi. On va voir à peu près combien de distance il faut faire du départ. Moi, mon but, c'est de faire maximum 214 mètres. Ça m'évite un peu les dangers qui sont à partir de là. Je pense que le 9 va être un trou où il y aura le plus grand nombre de birdies. C'est assez large, assez court, il n'y a pas trop de danger. Donc là c'est un trou où on veut, on veut marquer des points. Birdie à suivre. Avant les compètes, c'est un peu compliqué pour moi de dormir. Euh, J'ai vraiment euh, un bon stress, encore une fois, qui ne euh, m'empêche pas de dormir, mais ça fait qu'il me donne l'impression d'être très excité. Et euh, donc, euh, à 5 heures, je vais être debout, les yeux grands ouverts, euh, et vraiment avec cette envie de, de battre le parcours, de, de faire de mon mieux, de toujours, voilà, de nos jours, toujours donner le meilleur de moi-même, d'être à d'être à 200%. Maintenant, on va se reposer, être à fond pour demain. Un peu de récup, douche froide, puis douche chaude, des étirements, et puis... En avant gagnant comme on dit. Open de Monde Marsan, c'est un tournoi pour moi de préparation pour l'Alps Tour. L'Alps Tour qui va démarrer pour moi fin avril en Italie. La division d'au-dessus, c'est le, le Challenge Tour. Et ensuite, c'est l'European Tour. Donc tout ça, c'est des, des divisions européennes. On n'a pas de division euh, française, entre guillemets. Donc Mont-de-Marsan, c'est comme beaucoup de tournois pour moi cette année. Parce que tous les tournois de l'Alps Tour vont être des tournois sur trois jours. Mont-de-Marsan est sur trois jours également. On est un peu moins de 100 joueurs. Et après les deux premiers jours, il faudra être dans les 35 premiers ex -echo. L'objectif étant de déjà être dans ce cut, qu'on appelle ça. Et d'ensuite... Euh, Faire euh, top 15, top 10, euh, qui sera l'objectif final. Il n'y a pas de chariot pour l'instant. Ah, J'ai pas l'air con, il n'y a plus de chariot. Je sais plus ce que tu Ah merde. C'est un avion qui vient de faire une échange de sac, tu veux que je te donne le mien avec... Non, ça ne va pas. On est sauvé. Quel modèle de base tu joues aujourd'hui TP5. TP5 X C'est bien X. Donc à l'honneur Augustin, ensuite Arnaud et encore okay. Matisse. Et vous pourrez consulter Live Scoring Fédéral sur votre téléphone pendant la partie. Allez Augustin, tu vas pouvoir y aller quand tu veux. Bonne partie les gars. Allez, bonne partie les gars.
1m20, ils te font trembler, t'as le cœur qui bat à 2000, mais c'est bon de les rentrer. Les gars, j'ai le droit d'enlever la feuille dans l'obstacle. Euh, ouais, tant que ça bouge pas. Tant que ça bouge pas. faire des birdies maintenant. Ce qui me fait le plus vibrer dans le golf, c'est les approches, les, les petits coups en dessous de 30 mètres. Parce que c'est les coups où on sait que c'est difficile de les rentrer, mais on espère toujours la rentrer.
piquer la fin de partie là. J'ai pas bien pété depuis le début de la partie. Mais là je mets un bon pote au bon moment qui me. qui me calme un peu parce que là je commençais à, à monter, à monter en énervement. Donc celui-là il a. Même si c'est un bogey, des fois il faut savoir prendre des bons bogey. Hein. Si je suis pas en confiance, si je me sens pas bien, s'il y a du vent, je vais directement vers mon fer 3. Mon fer 3, c'est un club avec lequel je vais beaucoup mettre en jeu sur les départs, faire des balles très basses en euros. C'est un peu comme ça que je m'en sors dans les moments compliqués. Je suis pas à l'aise avec n'importe quel club au départ. Ok, je vais prendre mon fer 3. Et je m'en sors comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un club qui me fait très rarement défaut. Bah, si tu fais du hook, après tu sais, il hein, faut que tu fasses gaffe à l'angulation de ne pas te trouver trop loin de la balle. Ouais, mais justement, moins. Tu vois Reste comme ça. Vas-y, fléchis un peu. Fléchis un peu. Là. Là. Après, il faut que tu essayes, tu vois Plus ou moins okay. loin, plus ou moins droit. Tu vois, ça c'est mieux déjà. T'as vu ah ouais. Part. <musique> Il a une grosse frappe de balle et de la finesse. Donc euh, il sent le jeu quoi. On voit qu'il a commencé très jeune. Enfin, c'était un joueur de golf. C'est un vrai joueur de golf. Il y a un petit compartiment amélioré. Il y a son état d'esprit amélioré, mais il... Ouais, il respire le golf. J'étais joueur pro pendant une vingtaine d'années. J'ai commencé avec les pros, après je suis parti avec l'équipe de France. Moi on est 18 ans. Là je suis avec l'équipe de France messieurs, les... donc c'est euh, tout âge. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'être un homme de terrain. Voilà, J'aime voir le joueur en action. Donc euh, oui, on va faire un peu de technique, on va faire de la perf, on va faire du parcours. Euh, ce qui m'intéresse, c'est planifier l'entraînement. L'important pour moi, c'est que le, le, le joueur soit artisan de son projet. C'est-à-dire que moi, je, je suis un guide, donc je, je vais l'aider à bien planifier ses entraînements et euh, qu'il se sente euh, oui, entrepreneur. Quoi. C'est lui le chef, quoi, finalement. Tu peux bien le préparer avant. Euh, Comment tu veux jouer d'ailleurs le set Faire 3. Il y a voilà. un petit arbre touffu là. Hein. Ouais. Au fond, j'ai pris, mais euh, j'ai la photo, mais là, mm. là rien que tu sais, si je regarde un point là, mm. je suis capable de te voir le faire. Ouais, l'arbre que je vais jouer et c'est fini quoi. En avant gagnant. Faire 3, faire 8, ou un truc du genre, ça va être. Mm. Et puis euh, 18, c'est pareil. Si mm. Drive, c'est pas forcément. Pas obligé. Un peu. Bah, toi, non. Parce que si tu vas en face à droite, ouais. t'es bloqué sous l'arbre. C'est ça. Moi, je verrais plus un, un fer 3 ou un bois 3 un peu à droite, là. Ouais. Et après, pour pouvoir revenir. Mmh. Parce que si tu tapes trop fort, t'es es, ouais. bloqué, quoi. Là, regarde, bouge pas. Là. Voilà, comme, là, comme ça, et ici. Okay. Regarde, si, viens contre moi. OK. Lève le menton. Viens contre moi. Là, t'as rien. Non. Donc, c est, c est le, il faut que tu aies le menton ouais. vers le bas. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses gaffe à ne pas, pas être trop penché. Baisse le menton. Là. Ah. Tu vois Nickel ça. Nickel son. Elle est parfaite. Allez, faut se remettre dedans. Là. Où ça Et au 17, t'as réussi à faire deux potes de là-haut Incroyable Non. Et t'es ressorti du green et t'as chipé boîte 
La même élite qui fait 8 sur 1 par 5 Pourquoi il y a des matins, t'as les jambes qui tremblent un peu, t'es un peu moins bien, donc il faut prendre le rythme assez rapidement et, et vite se mettre dedans, parce que là ça fait déjà trois trous, je sens qu'à vous, un peu compliqué, mais bon, il faut vite se remettre dedans. C'est vrai que ça me droite, c'est encore mieux, je vais reconfirmer celui-là. Hein. Ouais, non. Non Il est moins dans la pointe, celui-là, il est à l'entrée, mais... surtout qu'il y a la roco, l'armée qui nous bien, mais on pourra pas le mettre là, et la balle tient pas. Tu dois la tenir comment l'entrée là, là. Merci, Harry Potter. C'est très important de savoir bien driver au golf, c'est très important de savoir bien putter, mais la, la marque des plus grands, il n'y a pas photo, c'est le putting. Le putting, c'est tellement important parce que il faut savoir lire une pente, il faut savoir juger le grain. Le grain, c'est comment l'herbe va se coucher. C'est là où tout se joue parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour arriver sur le green. Il faut quand même mettre la balle dans le trou. Et on pourrait croire que quand on tape à 300 mètres, c'est facile de faire un putt de 2 mètres. Et non, c'est beaucoup de pression parce qu'on sait que ce putt de 2 mètres peut valoir énormément. Le putting est indispensable pour scorer bas. 
au niveau des statistiques sur les joueurs qui gagnent euh, des tournois au niveau du putting, ils sont très souvent dans les 5 premiers. Hein. Donc tu vois, c'est que ça ne tombe pas à ce niveau-là. Tu veux gagner un tournoi, tu es obligé de bien poter. C'est la base. Elle sort, elle sort très très bien et je touche plus le fil de gauche. Euh... Ok, super. Tu vois, c'est là où effectivement, tu, vois, tu peux faire un euh, quand t'as comme ça une dizaine de minutes. Si tu vois qu'au bout d'un moment, c'est tout le temps, tout le temps régulier, arrête, il va faire de la perte. Hein, tu peux mettre euh, un coup pour faire 300 mètres et tu peux en faire 4 en étant à, à 5 mètres. Et quand tu commences à gagner entre 2 et 3 coups par partie sur le compartiment du putting, eh ben à la fin, l'addition est quand même assez intéressante à la fin de la semaine. Sur le plan technique, il avait tendance à avoir le putter qui venait un petit peu trop à l'intérieur. Son chemin de club était un petit peu intérieur, ce qui lui faisait avoir des petits soucis d'orientation de phase de club au moment de l'impact. Donc euh, le, 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 le petit travail technique qu'on met, qu met assez régulièrement en place, c'est être sûr que ce qu'on appelle son backstroke, donc son démarrage, soit vraiment en relation avec ce qu'il a à faire pour avoir une sortie de balle qui est plus régulière. Et le coup de droit, tu sais, on en avait parlé d'avoir le coup de droit qui reste un peu collé. Et le well stroke, donc ben, l'outil petit qu'il utilise pour voir comment il positionne sa phase de club dans l'impact, est un outil extrêmement intéressant qui le permet, et d'une, de le faire progresser, mais surtout aussi de le rassurer. Et derrière, quand il voit qu'il est capable régulièrement de faire sortir la balle de la même façon, il doit se diriger vers des exercices techniques où là, il n'a plus aucun repère visuel, mais tout simplement, il est, j'ai envie de dire, face à lui-même pour, pour performer. Un petit peu intérieur, celui-ci. La dernière fois, tu vois, il voulait qu'on essaye de cadrer deux, trois trucs. Ben, je lui ai dit, écoute, la première des choses, ce serait que tu achètes un trépied. S'il y a besoin d'un d'une petit, euh, petite aide euh, et que je peux l'aider de cette façon-là, c'est comme ça qu'on procède. Okay. C'est quelqu'un qui est très bon sur la répétition dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, quand je le vois, il fait des répétitions qui sont extraordinaires. Souvent rouler la balle de la même façon, souvent qu'elle sort tout le temps de la même façon. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de superbe. Mais si on n'est pas capable de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement en compétition, c'est forcément qu'on se fait un petit peu dépasser par ses émotions. Tu as eu euh, 8 putts entre 1 et 2 mètres pour birdie. Okay. Tu as rentré, tu as rentré les 8 putts, donc 100% de réussite. Et euh, tu as eu euh, 19 putts entre 1 et 2 mètres, et tu n'as eu que 63% de réussite. Là. Donc, toi, ce qui montre que. Donc, quand je putte pour birdie, pour... je les mets plus facilement. Voilà, exactement, que les putts pour le par. Okay. Et moi, moi c'était un petit peu le contraire, j'avais des meilleures stats pour par que pour birdie. Par, plutôt que quand il fallait que je rentre pour le birdie. Et toi, c'est le contraire. Donc, vraiment, c'est cette situation un petit peu de, de, de sauver le truc. Te mets pas en performance, tu vois. Ouais. Donc, ça, il faut que t'en parles à tout prix avec, euh, avec, Franck. avec Franck. Je suis au-dessus de la moyenne du PJ Tour entre 3 et 4 mètres. Moyenne du PJ Tour, tu vois. Et le, celui qui était en tête, c'était Jordan Spice, qui était à 40%, et toi, t'es à 45%. Donc, ça veut dire que t'as un meilleur taux de réussite que le numéro, que le numéro 1, 1 du PJ Tour. Tour. Ça, c'est énorme, ça. Attention, c'est tout au long d'une année, d'accord Ouais, moi, c'est sur deux tournois. tournois. Mais c'est pas en toute une année. Donc, tu vois, ce qui montre que. Il y a quand même des, des super choses. Donc, si au bout d'un moment, à la fin de l'année, on arrive à être à 36, 37%, l'année d'après, à être à 42, 43%, et au fur et à mesure augmenter, super, tu vois. Intérieur. Ok. Mieux Ok, bien, là, ça me va. Là, c'est nickel. Ouais, fantastique, là. Bon, elle a pas, elle a pas, elle a pas, elle a pas tourné, ça, elle a été bien passée, ça, là. Ok. Ok. Bon parfait, merci mon pote. Allez, entraîne-toi bien et t'hésite pas. Ouais, la bise, bonne journée. Bise, salut ciao. les gars, ciao. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dust. 
Machine à péter aujourd'hui. Bien finir les deux derniers et rentrer à la maison et bien se reposer pour demain. Superbe. Birdie birdie ouais. Il va falloir mettre le dernier putt de 3-4 mètres. Améliorer mon score d'hier d'un coup. Que du positif. Mais bon, faut encore le mettre. Oh elle est courte. Oh non Ça va être une partie référence pour l'année, ça. ça fait plaisir. Parce qu'entre hier, où je trouve que je joue plutôt pas mal, je joue que moins un. Aujourd'hui, où je joue vraiment pas bien, j'ai pas taillé toute la journée. Augustin Olé, ouais, sixième. Voilà, je vois Augustin Olé. Sixième Sixième, ouais, moins de deux. Ouais. Écoute. Non, c'est Non, c'est convenable. Aujourd'hui, j'ai très, très, très mal joué au golf. Mais alors, j'ai été d'une solidité au putting, ça a été impressionnant. Ah ouais Ah, je te jure. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça au putting. Mais je repars un peu dans mes travers où je m'assois un peu sur les talons. Ouais. Euh, J'ai le shaft qui part énormément en avant. Ouais. Et vraiment, il faut faire gaffe ouais, au... à l'os manos. Parce que je mets des coups de main ouais. du coup en étant comme ça. Et l'os postos. <rire> ça marche, on se rappelle. Ouais. Allez, salut. Bonne journée, ciao. Petite alarme incendie à 7h du matin. J'ai dû descendre en bas tranquillement. Ça va, j'ai. C'était à 15-20 minutes de mon réveil, donc c'était pas grave.
ça, le drapeau de... Ça néant ça là-bas non Oui Alors, il y a deux choses, donc ma balle est là. Oui. Là il y a un trou, déjà. Alors déjà je pense que le terrain c'est peut-être en condition anormale. Oui, de... oui, 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 oui. Et en plus il y a un trou ici euh, d'animal. Oui, oui, oui. Je sais pas si vous voyez. Oui, 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 oui. c'est de toute façon c'est une trace de trou, oui. Oh. Ok, donc le point le plus proche, vous êtes d'accord, il serait à peu près là Non ou alors est-ce qu'il serait là Non, 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 s'il si, si était de ce côté, il faudrait que vous soyez à la, à la, il serait ici, le point le plus proche serait là. Là, il serait ici. D'accord. Et donc, ça on se rapprocher du drapeau, si la balle était là. Ah, ici, vous êtes d'accord Là, voilà. ouais. là, vous avez une longueur avec le. On est d'accord. Ouais, merci. Oui, Karim, je t'écoute. Oh, Augustin, mais Augustin. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, quoi
tu fais pas d'erreur et, et tout se passe bien. Et il y a des jours, là, la toute petite erreur que tu fais, tu bégages. Ça commence à revenir petit à petit. Il reste 8 trous, 8 trous pour faire le meilleur score possible sur chaque trou. Et on verra à la fin. Ce qui est important aussi chez Augustin, c'est que euh, psychologiquement, il aille bien. Parce qu'il euh, joue beaucoup là-dessus, en fait. Son envie est très importante dans la qualité de sa réalisation. toujours été bon en réaction. Le dos au mur, il a souvent été très, très bon quand il était jeune. Et là où il était impressionnant, c'est quand il avait décidé de réussir un coup, il le faisait en fait. Et, et vraiment, quand il était dans ces phases-là, tu te disais, ah ouais, là, il y, y a un gros truc quand même capacité à sortir le bon coup bon, ce qui est quand même une des qualités des, 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 des gens qui arrivent au haut de l'escalier en fait. défaut d'Augustin, je pense que c'est son côté émotionnel. Euh, je crois qu'il est encore euh, parfois pris par, par l'émotion et je pense que ça lui joue encore parfois quelques tours. Ah ouais, ah ouais, sous l'arbre Quand il était plus jeune, l'idée c'était qu'il euh, qu gère mieux ses émotions. C'est-à-dire qu'il montait assez vite dans les tours, c'est quelqu'un qui était assez impatient. C'est cette impatience qui est une qualité aussi, mais euh, encore une fois, si tu te laisses embarquer par tes émotions dans des moments comme ça, ça peut vite mal tourner en fait. Le score est kata, mais... C'est pas facile aujourd'hui, c'est pas facile. J'apprends. J'ai été sous pression, on va dire, du premier trou au 54e trou et, euh, et j'ai jamais baissé les bras. Ça a été très dur à certains moments. J'ai fait de mon mieux pour ne pas me projeter, même quand je faisais des bogues, même quand je faisais des doubles bogues, même quand je tapais des armes. Ça a été non-stop parce que j'ai commencé à bien jouer, parce que je savais que j'étais pas loin des premiers. Et donc c'était top, c'était un très 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 bon test. Allez, finir le tournoi avec un birdie. 
ou Eagle. Ça serait bien. Finir le tournoi avec un birdie, bien, bien de finir comme ça, mais euh, troisième journée euh, à revoir. Merci beaucoup. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Tiens, j'ai les boules là. Je paierai pour refaire du vitro. Quand on est sur la troisième division européenne, il y a très peu d'argent à gagner. À l'heure qu'il est, j'ai du sponsoring pour euh, dépenser pile poil ce qu'il me faut pour ma saison. Parce qu'une saison de golf, il faut savoir que ça coûte 50 000 euros. Sachant que moi, pour vivre, je dois faire des résultats. Donc c'est primordial que je passe des cuts pour que quand je rentre chez moi à Biarritz, je puisse payer mon logement, je puisse mettre de la, de, de la nourriture dans mon assiette en fait. 730 euros. Bon. Et ouais, là pour le tournoi, l'inscription c'était 150 euros. J'en ai pour 280 euros d'hôtel. 70 euros pour tout ce qui est café, boisson et tout ça ici. Euh, L'essence, le payage, le truc. Ouais, on va atteindre les pff, presque 500 euros de dépenses pour le tournoi. À l'heure qu'il est, je ne fais pas ce sport pour gagner de l'argent. Je fais ce sport pour gagner des tournois. Je fais ce sport pour atteindre le meilleur niveau mondial. Et c'est là que je gagnerai de l'argent. Là, moi, je vais me rembourser à peine. Et j'ai fini 7e ou 8e du tournoi. Et là, ça m'a mis dedans, en fait, tu vois. J'ai accepté cette peur et d'avoir les yeux fermés, en plus du coup, bah, vas-y, laisse aller quoi. Et, euh, et mentalement, j'ai été vraiment, euh, vraiment un cran au-dessus par rapport à d'habitude. Bah, sinon, tu peux pas faire top 8. Hein. Non, ouais. Clairement, en, surtout, je te jure que j'ai pas si bien joué au golf que ça. Okay, okay. Mais je pense qu'il n'y a aucun moment où je me suis laissé embarquer par mes émotions en disant « Oh là là, ça va pas, je suis stressé » ou « Oh là là, il se passe okay, ça okay, ». Okay. Je trouve que j'ai beaucoup mieux géré tout ça. C'est un bon test de référence pour toi parce que d'abord hein, tu vas prendre confiance sur ce que tu fais oui. et puis tu vas devenir de plus en plus fin sur euh, bah tiens euh, c'est marrant, euh, ça arrive à ce moment là. Il faut l'accepter comme ils disent euh, dans les textes avec douceur et bienveillance. Mm -hmm. la, tu l'acceptes comme un bon ami quoi. Oui. Tu ouvres ta porte, es dans ta maison, euh, t'as un cambriol carré, tu lui tires pas dessus avec une kalachnikov, tu le laisses rentrer, tu lui dis vas-y tu qu'est-ce que tu viens voler en fait. Mm -hmm. Ça, je, vois, je vois bien l'image, je vois bien l'image. Je me suis jamais fait cambrioler, mais je vois bien l'image. Depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, je travaille avec Augustin, qui est un jeune joueur professionnel. Je travaille avec des golfeuses professionnelles, des golfeurs professionnels. J'interviens également auprès de la Fédération Française de Golf. Sur mon, sur mon petit calepin, mon petit carnet, je me suis fait une, une checklist avec ce qu'on n'avait pas la dernière fois, donc les 4 points. Ouais, super. Et euh, donc à chaque fois, je... Quand j'étais stressé, je marquais stressé. Quand j'étais, que si j'avais des excès de confiance, je marquais excès de confiance. Et sinon, euh, sinon j'ai été très stressé le deuxième jour et le troisième jour. Euh, mais euh, voilà, j'ai pas essayé de le combattre. Et je l'ai accepté. Et... Tu l'as noté Oui, tu as réussi à le noter un peu Oui, ouais, je l'ai noté. Je l'ai noté, noté dès qu'il était là. Ok, il était là. Très bien. Après chaque tournoi, euh, on s'appelle et on débriefe euh, de ses points spécifiques. L'objectif. Évidemment, pour lui, c'est de pouvoir s'engager tout à fait dans l'action euh, pendant les compétitions. Ce travail mental, pour lui, consiste euh, essentiellement à une meilleure connaissance de soi sous pression, à gagner en affirmation, en maturité et en organisation. 
et à réguler ses émotions sur le parcours. Ouais, mais même la veille du troisième tour, du coup, tu vois, je, je savais que j'étais en avant-dernière partie. Et euh, ouais, j'étais excité comme un gosse quand j'ai vu ça. Donc j'en tremblais, j'avais les mains qui tremblaient quand je, quand je dînais le, la veille au soir. Mmh. Et c'est euh, toi, ouais, c'est bien de, de l'accepter et d'être ouvert à ça. Tu vois, tu, tu vois ouais. faut pas le refuser, faut pas se dire merde. Ça. C'est toi. Ouais. Mon métier, c'est ma passion. Et il ne faut pas que ça me, ça me procure du mauvais stress, en fait. Il ne faut pas que ce soit anxiogène. Le coach mental me sert à ça. OK, comment est-ce que je peux être le plus linéaire possible, le plus calme possible et accepter, accepter ce stress Plus tu vas faire de compétition, et plus tu vas être dans cet état d'esprit, et surtout avoir ce, ce, ce cadre ouais. qu'on te donne, là, en ce moment. Et plus tu vas apprendre à partir du cadre. Ouais. Et avant, c'était un peu olé olé, excuse-moi. Ouais, belle blague, belle blague. <rire> Désolé. <rire> non, mais c'est sûr, mais ça, 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 ça peut partir encore dans tous les sens de temps en temps. Mais, euh... Je suis sûr que tu as de temps en temps oublié de respirer. Oui. Et, euh, et, et pourtant, tu sais que tu as à le faire et tu sais que c'est un, un outil qui fonctionne, etc. Tous les jours, il faut faire tes petits exos, euh, travailler un peu de perf, tout le monde une euh, travailler de la perf au petit, mes yeux fermés, comme quand tu vas être en compète. Il enfin, ne faut pas le faire jusqu'à la. Euh, Jusqu'en compète, il faut aussi te préparer l'entraînement, etc. Golfeur professionnel, forcément, donc, euh, plus de 25 semaines par an, on est absent. Donc, euh, que ce soit la vie sentimentale ou même euh, les, les relations euh, entre guillemets euh, humaines, on ne voit pas forcément toujours ses amis, on ne voit pas forcément sa petite amie. J'ai fait un choix de vie, c'est d'être sportif de haut niveau. Et, euh, et donc oui, quand j'ai mes amis qui vont forcément le samedi soir, euh, qui vont aller faire des soirées ou qui vont euh, se retrouver pour euh, même faire des, des barbecues ou des, des choses comme ça, moi je dois refuser. Mais moi je le vis très bien malgré tout, parce que toutes les semaines je vais faire ce que j'aime. J'ai fait des choix de vie et, euh, et à aucun moment je regrette tous ces choix de vie. Euh, C'est le kiff de faire tout ça. Moi, je sais qu'Augustin, au fond de lui, rêve de repartir vivre aux états unis Je sais où il veut aller, globalement. Je, sais, je sais très bien où les joueurs veulent tous gagner le Tour européen, ils veulent toujours être des majeurs, ils veulent toujours être des Ryder Cup. C'est quelqu'un qui a été en université américaine, donc, euh, donc le PGA Tour fait rêver beaucoup de personnes, dont lui. Il y a plein d'athlètes qui m'ont donné l'envie d'être numéro un mondial. Des athlètes dans le foot, des athlètes dans le tennis, des athlètes dans le rugby, mais aussi Tiger Woods. Donc mon objectif final, moi, ce serait d'un jour être numéro un mondial et je vais tout donner pour jouer une Ryder Cup, pour jouer le Masters d'Augusta. C'est pour moi ces deux tournois-là qui me, qui me font rêver, qui me font vibrer, que je regarde chaque année. C'est très dur à atteindre parce qu'on est des milliers à le vouloir et on n'est que quelques centaines à la fin à pouvoir espérer. Là, s'il digère là en ce moment ce qu'il fait, je pense qu'il peut aller très loin. Et ça ne tiendra qu'à lui de ne pas lâcher l'affaire. Il, il est tellement teigneux, il est tellement ambitieux et orgueilleux que de toute façon, je pense qu'il va, il va se donner tous les moyens pour, pour y arriver. Maintenant, il faut, voilà, faut être honnête avec soi-même. À l'heure qu'il est, j'ai du chemin à parcourir, mais je me dis que rien n'est impossible. On ne peut pas passer directement de joueur, joueur du Tour à gagner un majeur en l'espace d'une saison, d'accord du moins euh, ce qu'on appelle un génie, euh, génie qui, qui n'est pas, pas encore à part euh, Mais si tu arrives à passer ce cap-là, après, bah après c'est quand même plus simple. Je pars du principe qu'il faut rêver grand et que après tout est accessible. Et j'y arriverai au sommet. She a thought to me, I mean you thought to say, what the day is coming that we must be personally. She a thought to me, I mean you thought to say, what the day is coming that we must be personally. She a thought to me, I mean you thought to say, what the day is coming that we must be personally. She a thought to me, I mean you thought to say. Non mais il faut alors. Jusqu'au green. Où il n'a 
Non. Ah, commence. Ah, ça peut prendre du temps. Ah, bon, bon. Merde. Voilà. Tu oh. sais comment un, un lépreux se ronge les ongles Préparez le swing. Et frappez. Ouais, ouais, mais je peux pas. Ah, ouais, J'ai envie de m'allonger. C'est le rêve là. Se faire masser. Oh, ouais. Sauna, massage. Oh, j'en rêve. Euh, J'ai eu la chance. <rire> non, mais... Action.